திரு திருமுருகன்காந்தி ஒரு அரசு இருக்கிறது செயல் திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது அதை செயல் திட்டங்களை செயல்படுத்தியிருக்கிறது என்று மக்களுக்கு சொல்கிறது மக்களுக்கு சொல்வது மூலம் அது சாதனை என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறது ஒரு அரசு தான் செய்ததை மக்களுக்கு சொல்லலாமா கூட மக்களுக்கு வந்து தெரியாத என்ன சொல்லிதான் புரியணுமா என்ன இங்கே என்ன அரசாங்கம் என்ன பண்ணிட்டுருக்கணும் மக்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் மக்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் இன்றைக்கி மக்கள் வந்து இந்த எடப்பாடி அவர்களுடைய அரசு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சுருக்கு என்னென்னால் மக்களை வீதிக்கு இறங்கி போராட வைத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் வந்து வடசென்னையில் மீனவர்கள் போராடுறாங்க கதிராமங்கலத்தில் போராடுறாங்க நெடுவாசலில் போராடுறாங்க கெயில் பைப் லைனுக்கு போராடுறாங்க இங்கே அடையாறு ஆத்தங்கரையிலேருந்து கூவம் ஆத்தங்கரையிலேருந்து மக்கள் வெளியேற்றுறதுக்கு அவங்க போராடுறாங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் நீங்கள் குமரி மீனவர்கள் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே போராட்டம் நடத்தக்கூடிய எல்லாருமே இப்போ ஸ்டெர்லைட்டுக்கு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க நியூட்டன் நோக்கு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க இப்போ எல்லா இடங்களும் போராட்ட களமாக மாறி இருக்கக்கூடிய தன்மை இப்போ வந்து தமிழ்நாடு அரசு பொறுப்புன்னு சொல்கிறீங்க தமிழ்நாடு அரசு தான் இவ்வளோ தூரம் மக்களை வந்து போராட்ட களத்துக்கு அழைத்திருக்குது வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த அரசு ஏழு செயல்படாதனுடைய வெளிப்பாடு தான் மக்கள் போராட்ட களத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க இது வந்து வெளிப்படையான வாழ்வாதாரம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளில் இப்படியாக இருக்கிறது ஒன்று வந்து இது அத்தனை போராட்டம் எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கதிராமங்கலம் நெடுவாசல் ஸ்டெர்லைட் போராட்டம்ல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்திங்கனா இது வாழ்வாதாரம் சம்பந்தப்படும் அந்த இடத்திலிருந்து மக்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுவது அல்லது அவர்கள் வாழ முடியாமல் போவதனால அவங்க நடத்தக்கூடிய போராட்டம் இது ஒரு தளத்தில் இருக்கிறது இன்னொரு தளத்தில் கல்வி தளத்தில் முழுவதுமாக எங்களுடைய உரிமையை நாங்கள் இழந்திருக்கின்றோம் அனிதாவினுடைய மரணம் அப்பட்டமாக இந்த அரசனுடைய தோல்வி வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறது ரெண்டாவது வந்து பட்டியலின மக்களினுடைய மாணவர்களுக்கான நிதி உதவி மத்திய அரசு குறைச்சிருக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் நிறுத்தியிருக்கிறாங்க அது குறித்து இந்த அரசு எதுவுமே பேசலை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய் அப்படி நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க அதனால் பல மாணவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுடைய படிப்பு வந்து இல்லாமல் போயிருக்குது இது படிப்பு சம் கல்வி தளத்தில் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு தளத்தில் எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎஸ்சி பரீட்சையில் எந்த மாநிலத்துக்காரங்க வேணால் யார் வேணால் எழுதலான்றோ ஒன்று கொண்டு வந்து முதல் முறையாக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதே இதே நிலைமையில் தான் நீங்கள் ஐசிஎஃபில் இருக்கக்கூடியவங்க வேலைக்கு அவங்க ஐயாயிரம் பேர் வேலை இல்லாமல் உட்காந்துருக்கிறாங்க பேங்கிங் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் இருக்கிறவங்களும் வேலை இல்லாமல் உட்காந்துருக்காங்க தமிழர்களுக்கு உரிமை இல்லாமல் இருக்குது மத்திய அரசினுடைய நிறுவனங்கள் எதுலையுமே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தமிழர்களுக்கு வேலை இல்லைன்ற இடம் வந்து நிற்கிது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசினுடைய நிறுவனங்கள் முழுவதும் தமிழ்நாட்டு விட்டு வெளியே கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இது முழுவதும் போயிருக்குது கனிம வளங்களில் எங்களுக்கு எந்த உரிமைகளும் இன்றைக்கி இல்லாத ஒரு நிலைமை வந்து நிற்கிது அப்போ இப்படி ஒவ்வொன்றாக நின்று இது வந்து எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை நாங்கள் இழந்தது மட்டுமே இனி ஊழல் எடுத்து பெரிய பட்டியலே இருக்குது என்ன மாதிரியெல்லாம் ஊழல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க எப்படியெல்லாம் மத்திய அரசு ஒட்டு போயிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் விட மிக மிக மோசமானது எது என்றால் காவிரியில் எங்கள் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்கிறது இவ்வளோ இது வந்து தமிழ் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுடைய தமிழர்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை தமிழர் அதுக்கான அரசு சொல்லித்தான் இருக்கு நிச்சயமாக காவிரி மேலாம் நீட்டு சொன்னாங்க நீட்டு இப்படி தான் சொன்னாங்க நான் ஒன்னே சொல்ல விரும்புகிறேன் தமிழர்களுடைய வரலாற்றில் நீண்ட நடிகர் வரலாற்றில் மிக மிக மோசமாக அவமானகரமாக நாங்கள் எங்களை உணர்ந்த ஆட்சி காலமும் இந்த ஆட்சி காலத்தை தொடர்ந்து பேசுகிறோம் திரு திருமுருகன் காந்தி எந்த ஒரு நீங்கள் பழைய பிரச்சனைகள் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மக்கள் போராடுறாங்க அப்படின்னு ஆனால் இந்த அரசு திரு ரவிகுணந்தி சொன்னார் இந்த அரசு பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் போராட்டங்கள் நின்றன அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்ட அரசு கொடுத்த உறுதிமொழிகளை அரசு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அது உண்மையா இல்லையா எந்த போராட்டம் நின்றுச்சு நெடுவாசல் நடக்குது ஸ்டெர்லைட் நடந்துட்டு இருக்குது இங்க இருக்கு கூவாத்தங்கரில் காலி பண்றது நடக்குது கெயில் காலி பண்றது நகர காப்பாத்தணும் மக்களை காப்பாத்தணும் அவங்களுக்கு உண்டான வாழ்வாதாரங்களை பண்ணி கொடுக்கணும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கூடாது யார் என்ன செய்தாலும் விட்டுறணும் நீர்வழி <laughs> <laughs> அப்ப அப்ப உள்ள அடைச்சு தான் கட்டி இருக்கு அப்ப உள்ள அடைச்சு தான் கட்டி இருக்கு சரி கோர்ட்ல போய் இது பண்ணுங்க அதுதான் நீங்க போக வேண்டியது ஏன் குடிசை கட்டிறது கோர்ட் போக வேணாம் நாங்க இங்க அப்ப உள்ள வாங்குறதுக்கு போக போவீங்க இல்லங்க சார் நாங்க இப்ப என்ன செஞ்சிட்டோம் இப்ப என்ன சொல்லுங்க நீங்க என்ன சொல்லுங்க நீங்க குடிசை கட்டிறதுனா நாங்க அகன்றுவோம் இருங்க அப்ப உள்ள வரலாம் கோர்ட் போக வேணாம் எதுக்கு சொல்வீங்க இருங்க இருங்க ஆக்கிரமிப்பு பண்றதுக்கு அகன்றன் சொல்லுங்க இல்ல பதில் சொல்றீங்க இப்ப தெரியல உங்க உங்க உங்களே ஆக்கிரமிச்சிருக்கீங்க நீங்க சொல்ற நேர்மையில இல்ல சார் உங்க நேர்மை தெரியல இப்ப குடிசா கட்
உங்க இயக்கம் ஒன்னு வச்சிருக்கீங்க குறை சொல்றதே ஒரு வாடிக்கையா வச்சிட்டீங்க நாங்க விளம்பரம் தரல பட்டியல குடுக்குறீங்க நாங்க விளம்பரம் தரல இது எங்க பணத்துல பண்ணப்பறோம் தெரிவிப்பது ஒரே விஷயம் என்றால் சார் ஒரே நிமிஷம் மக்களுக்கு நீங்க பேசுங்க நான் பேசுறேன் நீங்க பேசு ஒண்ணு விவாதம் நடத்துறதுனா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒருத்தர் பேசுனதுக்கு பதில் சொல்லுங்க கண்டிப்பா இல்லங்க ஒரே நிமிஷம் நீங்க அரசுனா உட்கார்ந்து எல்லாரும் விளம்பரம் தருது சட்டமன்றல பேருது நாங்க பேசுற இந்த இடத்துல தான் பேசுறோம் சொல்லுங்க எல்லாரும் வரி வரி பேசுறோம் அவரே சொல்றதுல குடிசை கட்டறது அரசாங்க கட்டறோம் அப்பளோ கட்டறதுனா கோர்ட் போய் நடத்துறது அதுக்கு வந்து மே பதிலளிக்கம் பண்ணனும்னா அவங்க ஒதுக்கு <laughs> 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 மின்னணு குடும்ப அட்டையை கொடுத்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உளுந்து நிறுத்தியாச்சு கரசி நிறுத்தியாச்சு பாதி கடைகள்ல உணவு படிப்படியா குறைஞ்சிட்டு வருது போன வாரம் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் போராட்டம் பண்ணிருக்கிறாங்க இதுக்காக தான் இது எல்லா இடத்துல போட ரேஷன் கடை உளுந்து நிறுத்தியாச்சா கரசி நிறுத்திட்டீங்களா அதை சாதனை தானே போடுங்களா அதை ஒவ்வொன்னா <laughs> 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 வளர்மதி <laughs> 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 பாசிட்டிவ் அப்ரோச் பண்ணலாம் உழுது கொடுக்க கொடுக்க முடியாது அப்படி சொல்லி அமைச்சர்கள் பேசும்போது சகோதரி சகோதரி ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிறேன் அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க நீங்க 2018ல வந்து 2014லயும் 16யும் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இத தேடி பிடிச்சு எத்தனை பேர் சூசைட் பண்ணாங்க இப்படி பண்ணாங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒன்னு உங்களுக்கு கேக்குறேன் சூசைட் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குங்கிறது ஒண்ணு அடுத்து ஒரு நிமிஷம் நான் பேசுற வரைக்கும் அமைதியா இருங்க என்னை போன்றவர்களுக்கும் திருமுருகன் காந்தி போன்றவர்களுக்கும் குண்டர் சட்டம் இதுதான் உங்க ஆட்சியா அறவழி <laughs> 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 தேர்தல் <laughs> 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 தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லாத விஷயத்தை கொண்டு வர்றாங்கல்ல இப்ப எங்க கேட்கிற விஷயங்களே அதுதான் இப்ப நியூட்ரோ திட்டத்துக்கான ஒப்புதல் வரப்போகுது இப்ப கதிராமங்கலத்து பிரச்சனை வந்து நினைக்கிது பெட்ரோலிய மண்டலங்களே அமைச்சிருக்கிறீங்க பெரிய அளவுக்கு நீங்க நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஏக்கர் மேல வந்து பெட்ரோலிய மண்டலங்கள் கொடுக்கிறது விளைநிலங்கள் வந்து பெட்ரோலிய மண்டலங்களாக மாறப்போகுது விவசாயிகள் என்ன நிலைமை நடக்க போகுது அப்போ இந்த கேள்விகள் தான் எங்களுக்கு முக்கியமான கேள்வியாக நினைக்கிது அப்போ ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த கதிராமங்கலம் நடக்குது நெடுவாசல் நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ இது எல்லாமே எது சம்பந்தமானதுனா இந்த மக்கள்லாம் அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு எதுக்காக வீதிக்கு வந்து போராட்டம் நடத்த வேண்டியது இவங்க எல்லாத்துமே வழக்க ஐயா சொல்கிறப்ப சொன்னாங்க எல்லாரும் அமைதி தானே நடந்தது அற அமைதி தானே நடத்தினீங்கன்னா நடத்தினது நாங்கள் அமைதி தான் நடத்தினோம் நாங்கள் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே கதிராமங்கள் போராடினவங்க மேலே எத்தனை பேர் எத்தனை வழக்குகள் அங்கே போட்டு உள்ள கொண்டு வச்சுங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த ரத யாத்திரைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துனதுக்காக அஞ்சு வயசு குழந்தைய வந்து ஆலங்குளத்தில் வந்து கைது பண்ணி அந்த அஞ்சு வயசு குழந்தைகிட்ட பேரும் கைரகையும் வாங்கியிருக்கிறாங்க இந்த கொடுமை எங்கேயாவ
அஞ்சு வயசு கொ குழந்தை கிட்ட சீர்காழியிலேருந்து போனால் போராட்டம் போன குழந்தை அந்த பெரிய திராவிட கழகத்தில் பொறுப்பாளருடைய குழந்தை அஞ்சு வயசு குழந்தையை பிடிச்சி காவல்துறை பண்ணுதுன்னா நாங்கள் என்னென்னு நாங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ இவ்வளவு மோசமாக காவல்துறை ஒடுக்குமுறை எங்கள் மேலே ஏவி விடுறதோடைய அவசியம் எங்கேருந்து வருது அப்போ இல்லை நான் இன்னைக்கு நான் பதிலே சொல்ல முதல் விஷயம் எங்கள் மேலே எதுக்காக குண்டர் சட்டம் போட்டீங்க நான் வளர் நான் என் திருமுருக விட்டுருங்க நீங்கள் வளர்மதி வந்து மாணவர் அவங்க மாணவர் மேலே குண்டர் சட்டம் போடுறக்கூடிய அளவுக்கான மோசமான நிலையிலான ஒரு அரசு தான் நின்றுட்டு இருக்குது அப்போ அப்போ இந்த இடத்த தான் எங்களால் கேள்வி கேட்குறோம் இப்போ இது இவ்வளவு தூரம் ஒடுக்குமுறை கடும் மிக கடுமையான ஒடுக்குமுறை இந்துத்துவ சக்திகளுக்கு ஆதரவாக நிற்கிது அது வந்து இந்த இந்துத்துவ சக்திகள் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அப்படி நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க இப்போ வெறும் ஒரு தூண் துண்டரியை கொடுத்தாங்கிற குண்டர் சட்டத்தில் போட்டிங்க ஆனால் வந்து பெரிய வயசில் உடைப்போன்னு சொன்னவர் மேலே எந்த வழக்கும் பதிவு பண்ணலை எதுவுமே நீங்கள் செய்யல இதே சமயத்தில் நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஒன்று வந்து நீட் தேர்வின் பொழுது நடந்து கொண்ட முறை ரெண்டாவது வந்து காவிரி மேலாண்மை வரை நடந்து கொண்ட முறை ரெண்டில் வந்து நான் இன்னும் ரெண்டு பேர்த்தை பற்றி கேள்வி கேட்குறோம் ஒன்று அன்னைக்கு இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் ஹெல்த் செக்ரட்டரியாக இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் இப்போ அவர் தான் இருக்கிறார் அவர் நடந்து கொண்ட விதம் அடுத்தது வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தில் கிரிஜா வைத்தியநாதன் அவர்கள் ரெண்டு பேருமே தமிழருடைய உரிமையை முற்றிலுமாக விட்டுக் கொடுக்குற அளவுக்கு மோசமான அதிகாரிகளை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மிக முக்கியமான தரம் நீட்டினுடைய இல்லை இல்லை நான் இது சொல்லி ஆகணுங்க நீட்டினுடைய மிக மோசமான தோல்வி காரணம் ராதாகிருஷ்ணனுடைய பங்கு மிக மிக முக்கியமான பங்கு அதே போல காவிரி மேலாண்மை வரல ஸ்கீம்னு சொல்லி வச்சுட்டு அது வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கிடையாது சொன்ன பொழுது ஒன்றுமே பேசும் அமைதி எந்திரிச்சுன்னு கிரிஜா வைத்தினார் இதில் ரெண்டுலையும் பாதிக்கப்படுறது பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஆனால் இந்த ரெண்டு அதிகாரிகள் உயர் ஜாதியை சேர்ந்தவங்க எங்களுக்கு எரோ விரோதமான ஒன்றை கொண்டு வரக்கூடிய ஆட்களை வந்து இல்ல நாங்க பேசுதாங்க இப்படிப்பட்ட ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்கீங்க இது எப்படி முழுக்க யாருக்கான சமூக அளிக்கப்படுகிறது மேலாண்மை வாரியத்திலே ராதாகிருஷ்ணன் பண்ணக்கூடிய துரோகத்தை நாங்க எப்படி ஒத்துக்க முடியும் ரெண்டு பேரும் நீங்க